Leonardo da Vinci hid many secret messages in his own paintings. For example, the number 61 was hidden upside down on the background of the picture of Saint Jerome. 61 stands for God in Jewish gematria. The character depicted here is generally considered to be Saint Jerome because it has a white lion below it. But it is God himself or a self-portrait of God, not Saint Jerome. Similarly, the number 51 was hidden in these pictures of the Virgin of the Rocks, Mona Lisa, the Virgin and Child with Saint Anne, and Madonna of the Pinks. 51 stands for the planet Mars in Jewish gematria. Then, I, Hiroshi Hayashi, have recognized that these pictures are somehow related to the planet Mars. For example, in the background of the paintings of both Mona Lisa and young Mona Lisa or Iowa's Mona Lisa, you may see panoramic views of Mars, though the scene of Mars in Mona Lisa is upside down. They are accurately represented as in the photo. In the same way, I decided that the background of the paintings of the Virgin and Child with St. Anne and Madonna of the Pinks also had Martian landscapes. So, when I looked it up, the scenery matched the views of the ice caps of Mars photographed by NASA on Mars. Together with these facts, I recognized that a strange building is hidden in the background of version of the rocks. But I suspect that this building is part of an underground base on Mars. Finally, the number 131 was hidden in the adoration of Maggie. After all, it is written in inverted letters. 131 stands for Inanna according to Jewish gematria. Inanna is the ancient Sumerian goddess. So, in this way, Leonardo showed that the alleged Maria in the picture was Inanna. Both St. Jerome and the Adoration of Maggie are called unfinished masterpieces, but note that the numbers 61 and 131 in the two pictures are both written upside down in the same typeface. Thus, the painter Leonardo, who appeared in the Renaissance, left many important messages for us human beings of the future. In a series of videos here, it is my pleasure that I can explain what these numbers actually stand for. Leonardo da Vinci は彼自身の絵の中に多くの秘密の伝言を隠し込みました。例えば、聖ジェロームの絵の背景には61という数字が逆さまに書かれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神。を意味します一般には下に白抜きのライオンが書かれているためここに書かれている人物は聖ジェロームであると考えられていますが聖ジェロームではありません神自身です神自身の自画像です同じように岩窟の聖母モナリザ聖アンと聖家族カーネーションのマドンナの絵の中には51という数字が隠し込まれていました51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味しますつまりこれらの絵は何らかの形で火星と関係があるということになります例えばモナリザの絵の背景には火星の大地の様子が
上下逆さまですが、写真のように正確に表現されています。同じように考えると、聖安と聖家族、カーネーションのマドンナの絵の背景にも、火星の風景が描かれていると私は判断しました。で、調べてみると、その風景は NASA が火星で撮ってきた火星の氷環の様子と一致しました。なお、岩窟の聖母の背景には、奇妙な建物が隠し込まれていますが、私はこの建物は、火星にある地下基地の一部ではないかと考えています。最後に、東方さん博士の礼拝の絵の中には、131という数字が隠し込まれていました。やはり、逆さ文字で書かれています。131は、ユダヤのゲマトリアによれば、イナンナ、イナンナを意味します。古代シュメールの女神イナンナですつまりこのような形でレオナルドはその絵の中に描かれているマリアと思われる人物はイナンナであることを示しましたなお聖ジェローム東方さん博士の礼拝も未完の大作と呼ばれていますがこれら2枚の絵の中に描かれている61と131は共に逆さ文字で書体が同じであることに注意してくださいこのようにルネッサンスの時代に現れたレオナルド・ダ・ヴィンチという画家は私たち未来の人間に重要なメッセージを残しました一連の動画の中で私はこれらの数字が何を意味するかそれを順に説明していきます広し林浜松シティジャパン
John chapter 8:11:1 Jesus went to the mount of olives early in the morning he came again to the temple all the people came to him and he sat down and taught them the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and placing her in the midst they said to him teacher this woman has been caught in the act of adultery now in the law Moses commanded us to stone such women so what do you say this they said to test him that they might have some charge to bring against him Jesus bent down and wrote with his finger on the ground and as they continued to ask him he stood up and said to them let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her and once more he bent down and wrote on the ground but when they heard it they went away one by one beginning with the older ones and Jesus was left alone with the woman standing before him Jesus stood up and said to her woman where are they has no one condemned you she said no one Lord and Jesus said neither do I condemn you go and from now on sin no more イエスはこう言ったとされています。何時らのうち、罪なき者、石持て打てと。えつまり、石を持って人を責めることができるのは、神イコールイエスだけということになります。その石を、セント・ジェロームなる人物が持っているということは、この人物は、セント・ジェロームではなくてイエス自身ということになります。広志林、浜松セディ・ジャパン今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームの絵です。このののセントジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味しますえつまりここに描かれているのは神自身ということになりますそしてこの人物は向かって左側右手の中に石石を持っていますえつまりこの人物は神自身であることを示していますが今日のポイントはここではありませんあのパブロ・ピカソも代表作「ゲルニカ」の中にそのセント・ジェロームを描き込みそしてその手の中に石を描いていましたパブロ・ピカソの代表作それがゲルニカですこのゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますがパブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています右がセント・ジェロームです左右を反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致すするとということですポーズを丁寧に
追いかけてみてくださいつまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますがパブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした私林博士がこの事実を発見したのは2017年の終わりですえつまりパブロ・ピカソはですねこの事実を知るよしもありませんでしたとなるとこのゲルニカは本当にパブロ・ピカソが書いたのかということになります謎が謎を呼ぶというわけですそれはともかくも今ご覧いただいていますようにこのパブロ・ピカソの書いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています一見すると指のように見えますが指はちゃんと5本別に書いてありますつまりここに描かれているのはセント・ジェロームでありそしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです右のセント・ジェロームが石を持っていると発見してそしてそれを発表したのはこの私林博士が最初ですとなるとこうした事実をどのように考えたらよいかということになってきますともかくもここに描かれているセント・ジェロームなる人物はつまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくてつまりは1500年後のイエス自身が自らの姿つまり自画像を描き込んだということになります石持て打てる人物は誰かつまりここに描かれているのは神自身ということになりますそしてその絵の背景には61つまりユダヤのゲマ,タルゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていましたこれが1500年後のイエスから私たちにへのメッセージということになりますん
wonders of his love and wonders of his love and wonders and wonders of